গিয়ার লেখা পানি আরক্ষী চকির পর ডিব্রুগড় সদর থানালে আনিলে রাহুলক আজি পুয়া লেখা পানি আরক্ষীর হাতত আত্মসমর্পণ করেছিল ডিব্রুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের রেগিং গার্ডর মূল অভিযুক্ত রাহুল ছেত্রীয়ে আত্মসমর্পণের পিছতে আরক্ষীয়ে গ্রেপ্তার করেছে রাহুল ছেত্রীক রেগিং গার্ডর পিছত বিগত নটা দিনে পলাতক অবস্থার আছিল রাহুল ছেত্রী রেগিং গার্ডর পিছতে অরুণাচলত আত্মগোপন করে আছে রাহুলে রাহুল ছেত্রীর ঘর তিনচুকা জেলার জাগুনত ভয় আর শঙ্কাত আত্মগোপন করে আছিল রাহুল ছেত্রীয়ে রেগিং গান্ডর পিছতে গুয়াহীলে আছিল রাহুল আর তার পিছতে জাগুনর ঘরলে গেছিল রাহুলে ঘরের পর এখন ফুটবল মেচ সাবলে বলে ওলাই আহি আর ঘরলে ঘুরি যাওয়া না রাহুল ছেত্রী নিরাপত্তাহীনতা ভুগি উনত্রিশ নভেম্বর অরুণাচল পলাই গেছিল রাহুল আর সেই কথা নিউজ মুখে ইতিমধ্যে স্বীকার করেছে যে নিরাপত্তাহীনতা ভুগি আছিল আর উনত্রিশ নভেম্বর অরুণাচল পলাই গেছিল আর উনত্রিশ নভেম্বরের পর সাতটা দিন এনেদরে পলাতক অবস্থা আছিল আর আজি পুয়ার ভাগত আত্মসমর্পণ করেছে রাহুল ছেত্রীয়ে ডিব্রুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের রেগিং কাণ্ডর মূল অভিযুক্ত এগারী রাহুল ছেত্রী তিনচুকিয়ার লেখা পানি আরক্ষী চকির পর ইতিমধ্যে ডিব্রুগড় সদর থানালে লো অনা হয়েছে রাহুল ছেত্রীক আজি পুয়া লেখা পানি আরক্ষী চকিত আত্মসমর্পণ করেছে রাহুল ছেত্রীয়ে উল্লেখ করেছে যে ভয় আর শঙ্কাতে অরুণাচল আত্মগোপন করে আছিল আর সমগ্র যি ঘটনা নটা দিন উকলি যার পিছন অবশেষ লেখা পানি আরক্ষী চকি আত্মসমর্পণ করেছে রাহুল ছেত্রী আর ইতিমধ্যে রাহুল ছেত্রীক ডিব্রুগড় লো অনা হয়েছে আত্মসমর্পণের পিছতে আরক্ষীয়ে গ্রেপ্তার করেছে রাহুল ছেত্রীক রেগিং কাণ্ডর পিছত বিগত নটা দিনে পলাতক অবস্থা থাকা রাহুল ছেত্রী আজি পুয়ার ভাগত লেখা পানি আর চকিত আত্মসমর্পণ করেছে রেগিং কাণ্ডর পিছতে আত্মগোপন করে আছিল অরুণাচল এগারী রাহুল ছেত্রীয়ে আরক্ষীয়ে তদন্ত করে বিচারি আছিল যদিও রাহুলে আত্মগোপন করে আছিল অরুণাচল রাহুল ছেত্রীর ঘর আছিল তিনচুকিয়ার জাগুনত আর এখন ফুটবল মেচ সাবলে বলে উনত্রিশ নভেম্বর উলাই গেছিল ঘরের পর আর ঘরের পর উলাই আহিয়ে আর ঘরলে যা না অরুণাচল গুছি গেছিল আর তাতে আত্মগোপন করে আসে এগারী রাহুল ছেত্রীয়ে ভয় সংকাত আত্মগোপন করে থাকা বলে ব্যক্ত করেছে রেগিং কাণ্ডর পিছতে গুয়াহীলে আসছিল আর তারপর জাগুনের ঘরলে গুছি গেছিল জাগুনের ঘরে যার পিছন ঘরের পর এখন ফুটবল মেচ সাবলে বলে ওলাই আহিছিল আর তারপরে ঘরলে ঘুরি যাওয়া নাছিল রাহুলে আর নিরাপত্তাহীনতা ভুগি উনত্রিশ নভেম্বর অরুণাচল পলাই গেছিল রাহুল ছেত্রী আর ইতিমধ্যে এই উল্লেখ করেছে আইনের ছাত্র রাহুলে যে আইনের প্রতি আস্থা আছে সমান্তরালভাবে আনন্দ শর্মার কথাও উল্লেখ করেছে যে সমগ্র ঘটনাত আনন্দ শর্মার যেন ভুক্তভোগী ভুক্তভোগী আর ন্যায় লাভ করবেন আশাবাদী আর ন্যায় ব্যবস্থার ওপর সম্পূর্ণ আস্থা থাকার কথা প্রকাশ করেছে এইগুলি ডিব্রুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের রেগিং কাণ্ডর মূল অভিযুক্ত রাহুল ছেত্রীয়ে যাকিয়ে নটা দিন আত্মগোপনের অন্ত লেখা পানি আরক্ষী থানাত আত্মসমর্পণ করেছে পুয়ার ভাগত আর তারপরে এটা লো অনা হয়েছে ডিব্রুগড় সদর থানালে ডিব্রুগড় অনার মুহূর্তত রাহুল ছেত্রীক এনেদরে দেখ পাওয়া গেছে ইতিমধ্যে ব্যক্ত করেছে যে ভয় আর নিরাপত্তাহীনতা ভুগিছিল সামাজিক মাধ্যমের যদি বাতরি সম্প্রচার হয়ে আছে সেই সময় দেখি শুনি ভয় সংখ্যাত ভোগার কথা ব্যক্ত করেছে যাকি রাহুল ছেত্রীয়ে আনন্দ শর্মা নামের এগারী নিরীহ ছাত্র মেধাবী ছাত্র এনেদরে উপযোগী শারীরিক মানসিক অত্যাচার চলাইছিল সেইগুলি রাহুল ছেত্রী ভুগিছে এটা ভয় আর শঙ্কাত আর সেইভাবে পলাই যার কথা উল্লেখ করেছে আর রেগিং কাণ্ডর সঙ্গে কোনো ধরনের সম্পর্ক নাই বলে মন্তব্য করেছে রাহুল ছেত্রীয়ে কেক মূর নাম ভাঙুর খাইছে মানে নিজে আচরিত হয়েছো যা কিছুদিন ধুয়লি কুয়ি পরিবেশের সৃষ্টি হল সেই পরিবেশের বাবে মানে আঁতরি থাকবলগা হল মোক লগ পালে যে মারি পেলাব কাটি পেলাব মোক এজন ধুরন্ধর অপরাধী হিসাবে দেখা হল সামাজিক মাধ্যমত কয়লা মাফিয়া রূপে দেখা হয়েছে মোক আলফার কেডার হিসাবে দেখা হয়েছে গোটে কথা চিন্তা করেহে মানে নিরাপত্তাহীনতা ভুগিছো তার বাবে মানে আঁতরবলে বাধ্য হলো এই রেগিং কাণ্ডর তদন্ত হক সত্য আর ন্যায় প্রতিষ্ঠা হক সকাল জানে ন্যায়ের নামত কেন এনকাউন্টার হয়ে আছে এক গুরুত্বপূর্ণ কথাতে উল্লেখ করেছে যে সকল জানে ন্যায়ের নামত কেন এনকাউন্টার হয়ে আছে মোক ওয়ান্টেড বনায় দিয়া হল সামাজিক মাধ্যমত মোক আক্রমণ করা হল মানে এটা আইনক সহায় সহযোগ করবার সেইভাবে নটা দিনের অন্ত ওলাই আহি রাহুল ছেত্রী এই সময় কথা ব্যক্ত করেছে ধুরন্ধর অপরাধী সজা হয়েছে বলে ব্যক্ত করেছে সামাজিক মাধ্যমক ধুরন্ধর অপরাধী সজা হল কয়লা মাফিয়া বনয়া হল বলে উল্লেখ করেছে সমান্তরভাবে উল্লেখ করেছে যে আলফার কেডার হিসাবে দেখা হয়েছে কয়লা মাফিয়া রূপে দেখা হয়েছে সামাজিক মাধ্যমত আর সেই সকল কথা চিন্তা করে নিরাপত্তাহীনতা ভোগার কথা ব্যক্ত করেছে তার বাবেই মানে আঁতরবলে বাধ্য হলো এই রেগিং কাণ্ডর তদন্ত হক ন্যায় হক আর সত্যর ন্যায় প্রতিষ্ঠা হোক বলে উল্লেখ করেছে রাহুল ছেত্রীয়ে সকল জানে ন্যায়ের নামত কেন এনকাউন্টার হয়ে আছে মোক ওয়ান্টেড বনায় দিয়া হল সামাজিক মাধ্যমত আক্রমণ করা হল আর এটা মানে আইনক সহায় সহযোগ করবলে বিচারি বলে উল্লেখ করেছে রাহুল ছেত্রীয়ে
কেনেক মূর নাম হাঙুর খাইছে মানে আচরিত হয়েছো এটা রাহুল ছেত্রীর মন্তব্য এখন পত্র যুগে সেই সময় কথা ব্যক্ত করেছে যে মূর নাম কেনদরে হাঙুর খালে সেয়া ভাবি হেন আচরিত হয়েছে ধুরন্ধর অপরাধী রূপে দেখা হল রাহুল ছেত্রীর সামাজিক মাধ্যমত সেই কথা ব্যক্ত করেছে কিন্তু রেগিং কাণ্ডত মূর কোনো ধরনের সম্পর্ক নাই কেনক এই রেগিং কাণ্ডর সঙ্গে মূর নাম হাঙুর খাইছে আচরিত থাকার কথা ব্যক্ত করেছে এই পরিবেশের বাবে মো আঁতরি থাকবল হল যেহেতু কয়লা মাফিয়া বনয়া হল বলে উল্লেখ করেছে রাহুল ছেত্রীয়ে যা কিছুদিন হেনু ধুয়লি কুলি পরিবেশের দেখিছিল ধুয়লি কুলি দেখার এনেদরে আত্মগোপন করে আসিল নটা দিনের অন্ত রাহুল ছেত্রী ওলাই সেই কেতবর বিস্ফোরক মন্তব্য আগবাইছে উল্লেখ করেছে যে মুখ লগ পালে যে মারি পেলাব কাটি পেলাব ধুরন্ধর অপরাধী হিসাবে দেখা হল বলে ব্যক্ত করেছে রাহুল ছেত্রীয়ে সামাজিক মাধ্যমত কয়লা মাফিয়া রূপে দেখা হয়েছে আলফার কেডার হিসাবে দেখা হয়েছে গোটে কথা চিন্তা করে নিরাপত্তাহীনতা ভোগার কথা উল্লেখ করেছে রাহুল ছেত্রীয়ে ডিব্রুগড় নিয়ার সময়সাদ এই সময় কথা ব্যক্ত করেছে সমান্তরভাবে এখন পত্র যুগে এই সময় উল্লেখ করেছে আর সেই সকল কথা ভাবি পেলায় আঁতরি থাকবলে বাধ্য হয়েছে রেগিং কাণ্ডর তদন্ত হোক ন্যায় হোক আর সত্য প্রতিষ্ঠা হোক সেই কথা উল্লেখ করেছে সকলে জানে ন্যায়ের নামত কেন এনকাউন্টার হয়ে আছে মোক ওয়ান্টেড বনাই দিয়া হল সামাজিক মাধ্যমত আক্রমণ করা হল মানে এটি আইনের সহায় সহযোগ করবিচার তথা শ্রদ্ধার সাংবাদিক বন্ধুবর্গ সকল পোনপ্রথমতে আপনার পর্যায়ের মাজেদি আপনার মাধ্যমের মাজেদি ছাত্রী প্রতিম আনন্দ শর্মালে মানে দুটা আত্মীয় আরোগ্য আরোগ্য কামনা করল আর যা চব্বিশ তারিখের দিন যা ঘটনা সংঘটিত হয়েছে ডিব্রুগড় বিশ্ববিদ্যালয় এই সচাকে দুর্ভাগ্যজনক আর মানে এই ঘটনাত কোনো ধরনের মূল সম্পর্ক নাই কেনক মূর নাম এ খামুর খাইছে মানে নিজে আচরি হয়েছো আর এগারী আইনের ছাত্র হিসাবে এগারী আইনের ছাত্র হিসাবে মানে আইনক গভীর আস্থা বিশ্বাস প্রকাশ করে আছো সদায় শ্রদ্ধা জানা আছো আর যা কিছুদিন যধরণের ধৌলি কৌলি এক পরিবেশ সৃষ্টি করে দিয়া হল যেবেশে মোক আসলতে আঁতরিবল বাধ্য করালে মোক এনে লাগিছিলে যদি মানুষ যদি মোক লগ পায় তাতে মোক মারি পেলায় দিব মানুষ মোক কাটি পেলাব এ ধরনের এক পরিবেশ বাতাবরণ সৃষ্টি হয়েছিল মোক এগার ধুরন্ত অপরাধী হিসাবে দেখা দিয়া হয়েছিল মোক এগারী কইলা মাফিয়া হিসাবে দেখা দিয়া হয়েছে সামাজিক মাধ্যমত মোক আলফার কেডার হিসাবে দেখা দিয়া হয়েছিল সামাজিক মাধ্যমত গতি এই গোটে কথাবো চিন্তা করে মানে নিরাপত্তাহীন ভুগিছিল যার কারণে মানে আসলাম আঁতরিবলে বাধ্য হলো আর পুনের এবার মানে আপনার মাধ্যমের মাজেদি মানে অনুরোধ জানাইছো যাতে এক ন্যায়াধিক তদন্ত হোক আর এই তদন্ত সততা প্রতিষ্ঠা হোক এইখানে কথাই মানে অনুরোধ জানাইছো আর আপন সকলে জানে কেক ন্যায় নামত ন্যায়ের নামত জায়গাতে হঠাৎ ন্যায় নামত কেন এনকাউন্টারব সংঘটিত হয়ে আছে এই ঘটনাব যেতে মানে চিন্তা করছো যেতে কথা ভাবিছিল আর দেখি বহুতে মোক ওয়ান্টেড বনায় দিয়েছিলেন সামাজিক মাধ্যমতো বিভিন্ন ধরনের মোক আক্রমণ করা হয়ে আসে গতি এই গোটে কথাবর মোক আসল আঁতরিবলে বাধ্য করালে সেয়াই মানে কিছুদিন কারণে আঁতরিবল হল কিন্তু এটা মানে আইনক সহায় সহযোগ করে বিচার সম্পূর্ণ মানে আইনক আকর্ষ থাকতে বিচার আর আইনক এই গোটে প্রকার সহায় সহযোগ করে বিচার যার বাবে মানে এটা ওলাই আছো আর আশা করো এক ভাল তদন্ত হব আর মানে ন্যায় পাম আর আনার সময় ন্যায় পাই রাহুল ছেত্রীর আত্মসমর্প এই মুহূর্তে ডিব্রুগড়ে গেছো রিখেশ্বর বড়ার সভা সঙ্গে সংযুক্ত হল রিখেশ্বর সুদীর্ঘ নটা দিনের অন্তর অবশেষত রাহুল ছেত্রীর আত্মসমর্পণ আর ইতিমধ্যে আইনক সহায় সহযোগ করবলে ওলাই আছে রাহুল ছেত্রী ডিব্রুগড়লে আছে কি আছে সেব শেহতিয়া খবর কেতালে আদালত হাজির করা হব আর কেন ধরনের চলিছে বর্তমান তাদের পরিবেশ হয় নিশ্চয়কে প্রথমে কব লাগি কিছু সময় পূর্বে মাত্র কেটা মিনিটর কেটামান মিনিটর পূর্বে রাহুল ছেত্রীক সদর আরক্ষী থানাত লই অনা হয়েছে আর বর্তমান ডিব্রুগড় সদর আরক্ষীর জিম্মাত আছে রাহুল ছেত্রী আর রাহুল ছেত্রীর সুদীর্ঘ নটা দিন নটা ধুন পলাতক হয়ে আসিল আর পলাতক হওয়ার অন্ত আজি যেহেতু লেখা পানি আরক্ষী থানাত আত্মসমর্পণ করলে আত্মসমর্পণ করার পিছতে বর্তমান সদর আরক্ষীর জিম্মাত আছে রাহুল ছেত্রী আর রাহুল ছেত্রীয়ে এই আত্মসমূহর পিছতে বিস্ফোরক মন্তব্য আগবাইছে নির্দোষী আসলতে যেতারপরাই রাহুল ছেত্রীর বিরুদ্ধে আরক্ষী অভিযান চলাইছিল কিন্তু রাহুল ছেত্রীয়ে রাহুল ছেত্রী বিচারি পাওয়া নাছিল যদিহে সেই সময় আরক্ষীক সহযোগ করলেহেতেন অথবা সেই সময় 
থাকিল হেতেন বা আরক্ষীর কাক চাপিল হেতেন পলাতক নহয় তেতিয়া হলে এনে ধরনের রাহুল ছেত্রীর বিরুদ্ধে যে অভিযোগ আনা হৈছে বলি ইতিমধ্যে রাহুল ছেত্রী ব্যক্তিগত ভাবে এনে ধরনের ঘটনা নহল তেন জিয়ে নহক রাহুল ছেত্রীর বিরুদ্ধে এজাহার দাখিল করা হৈছে এজাহারটো রাহুল ছেত্রীর নাম আছে আৰু আরক্ষীর তদন্তটো পুহৰ লৈ আরক্ষী তদন্ততে পকিততে পুহৰ লৈ আহিব ৰাহুল ছেত্রী কেনে ধরনের জড়িত আছিল কিন্তু ইয়া হসা যে হেই দিনা রাহুল ছেত্রীর ছাত্রা নিবাহত উপস্থিত হৈছিল আৰু রাহুল ছেত্রীর বিরুদ্ধে বিস্পৃহ মন্তব্য আগ বহাইছে স্বয়ং ভুক্তভোগী আনন্দ শর্মা আর বহু বহু লোকে সেই দিন দেখিছিল যে রাহুল ছেত্রী তালে আহিছিল আর সমগ্র ঘটনা আসল আরক্ষী তদন্তর পিছতে পোহর লো আর যি এন্ট্রি রেকিং সমিতি এন্ট্রি রেকিং সমিতির তদন্ত অথবা যি উচ্চস্তীয় কমিটির তদন্ত এই তদন্তর সম্পূর্ণ হওয়ার পিছতে রাহুল কেনে ধরনের জড়িত আসিল রেগিং কাণ্ডত সেই সমগ্র ঘটনা পোহর লো কিন্তু আশা করা হয়েছে এই যে রাহুল ছেত্রীক গ্রেপ্তারের পিছতে অধিক তথ্য পোহর লো যেহেতু আন বহু লোক আন প্রাক্তন ছাত্র সেই সময় ছাত্র নিবাহ পি এনজিবি ছাত্র নিবাহ উপস্থিত হওয়ার কথা ইতিমধ্যে প্রকাশ হয়েছে বিভিন্ন ঠাইতে বিভিন্ন মাধ্যম চর্চা হয়েছে গতি সেই সমগ্র ঘটনা পোহর লো আন দুজন ভুক্তভোগীর কথাও পোহর লো যেহেতু সেই দুজন ছাত্রর কথা ইতিমধ্যে আমি ভাষ্য লোব সংগ্রহ করবল সক্ষম হওয়া নাই অথবা সেই সকল ছাত্রক আমার সংবাদ মাধ্যমের কাকলে আবলে দিয়া হওয়া নাই তখন আসু থেকে থাকা বলে আমি গম পাইছো এই সমগ্র ঘটনার পোহর লোক রাহুল ছেত্রী যেহেতু ইতিমধ্যে গ্রেপ্তার হয়েছে ডিব্রুগড় আরক্ষী আরক্ষী গ্রেপ্তার করেছে আর এই সমগ্র ঘটনা পোহর লো আরক্ষীর অধিক তদন্তের পিছতে হয় নিশ্চয় অরিশেশ্বর আর ভুক্তভোগী আন ছাত্র সকল ইতিমধ্যে মন্তব্য আগবাইছে যে সেদিন রাহুল ছেত্রী তাদের উপস্থিত আছে আর স্বয়ং উপাচার্য উল্লেখ করেছিল যে সেদিন এখন রাহুল ছেত্রী তাদের আসে আর পরবর্তী সময় যেটা ওয়ার্ডেনক সুধা হয়েছে তো উলাই গেছে বলে উল্লেখ করেছিল গতি এই সমূহ হয়তো তদন্তের পিছত পোহরে আহ কিন্তু রাহুল ছেত্রী ডিব্রুগড় অহার পিছন আর কিনা মন্তব্য আগবাইছে নিকি যেহেতু লেখা পাতে নিজকে নিরুখী বলে প্রমাণিত করব বিচার আর আইন সহায় সহযোগ করবলে ওলাইছে কিন্তু ভয় আর শঙ্কা সে আত্মগোপন করে থাকার কথা রাহুল ছেত্রে উল্লেখ করেছে হয় নিশ্চয়ক রাহুল ছেত্রী সদর থানা লো অনার মুহূর্তত সদর থানার প্রবেশ পথত আমি ভাষ্য সংগ্রহ করবলে চেষ্টা করলো তো নিজকে নির্দোষী বলে কেছিল যে আমি এই রেগিং কাণ্ডর লগত মানে জড়িত নহয় এনে ধরনের মন্তব্য আগবাইছে কিন্তু যিয়ে নহ রাহুল ছেত্রী এই সমগ্র ঘটনা রাহুল ছেত্রী কেনে ধরনের জড়িত আসিল অথবা কেনে ধরনের সহযোগ করেছিল রাহুল যে রেগিং কাণ্ড অথবা মূল অভিযুক্ত হয় না নয় এই সমগ্র বিষয়টি পোহরে আহ আরক্ষীর তদন্ততেহে কিন্তু রাহুল ছেত্রী একে মুখে কবলে বিচার সংবাদ মাধ্যম তখন নির্দোষী কিন্তু যি হলেও যে রাহুল ছেত্রী বর্তমান আরক্ষীর জালত সে সকলে সন্তুষ্ট প্রকাশ করেছে আর কিছু সময় পূর্বতে হয়তো আমি পুনের ভাষ্য লোবলে চেষ্টা করি অথবা আরক্ষীয়ে ভাষ্য প্রদান করব যে তারপরে সমগ্র বিষয়টি পোহরলে আবলি আশা করা হয়েছে হয় নিজ অরিশেশ্বর আর হয়তো রাহুল ছেত্রীর এই গ্রেপ্তার পিছনে বহুতো নতুন হয়তো তথ্য পোহরে আহিব যেহেতু রাহুল ছেত্রী ইতিমধ্যে উল্লেখ করেছে যে নাছিল কিন্তু তার পিছতো দেখলে পাওয়া গেছে যে নটা দিন আত্মগোপন করেছিল এই নটা দিনের কিয় প্রয়োজন হল যদি রাহুল ছেত্রী আসল সেদিন এখন উপস্থিত নাছিল বা নিজে উল্লেখ করেছে যে রেগিং কাণ্ডর সঙ্গে নাম কেন সাঙুর খালে জনা বা আশ্চর্য প্রকাশ করেছে কিন্তু যদি সাঙুর খাওয়া নাছিল বা সেদিন এখন উপস্থিত নাছিল তাহলে নটা দিনের কিয় প্রয়োজন হল সেয়া প্রশ্ন উত্থাপন হয়েছে এটা হয় নিশ্চয়ই সে এক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যেহেতু যদি রাহুল ছেত্রী নির্দোষী তেহে নটা দিনক কেলে পলাতক হয়ে আসিল আর আরক্ষী কিয় সহযোগ করা নাছিল কিন্তু রাহুল যেহেতু রাহুল ছেত্রী গম পাইছিল যে রাহুল ছেত্রীর বিরুদ্ধে এজাহার দাখিল করা হয়েছে আর আরক্ষী রাহুল ছেত্রীর বাসগৃহটো অভিযান চলাইছিল আর বিভিন্ন মাধ্যমত রাহুল ছেত্রীর নাম উৎসাহিত হয়েছিল আর তারপরেও রাহুল ছেত্রী পলাত হয়ে থাকা কারণটে প্রমাণ সন্দেহ প্রকাশ করা হয়েছে রাহুল ছেত্রী এই এই কাণ্ডর রেগিং কাণ্ডর মূল অভিযুক্ত আর সেয়ে আরক্ষীত অভিযান তীব্রতর করে তুলছিল আর বিশেষক রাহুল ছেত্রী ছাত্রা নিবাহত সেই দিন উপস্থিত হওয়ার থাকা অর্থাৎ যদিন রেগিং কাণ্ড সংঘটিত হয়েছিল সেই দিন ছাত্রা নিবাহত থাকার কথা ছাত্র নিবাহত কটুয়ার কথা ইতিমধ্যে পোহর লোক স্বয়ং ভুক্তভোগীও কে আর বিভিন্নজন বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কেবাগী মুখতো এই কথা প্রকাশ প্রকাশ হয়েছে যে রাহুল ছেত্রী সেই সময় ছাত্র নিবাহত উপস্থিত আসিল সেয়েহে রাহুল ছেত্রী নির্দোষী বলে কলেও ইয়ার সহজে মানি লোবা না যায় যিয়ে নহক আরক্ষীয়ে তদন্তে পোহর লো সমগ্র ঘটনাটি আসল কেনে ধরনের কেনে ধরনের রাহুল ছেত্রী এই রেগিং কাণ্ডর সঙ্গে জড়িত আসিল আর যিয়ে নহক এই মুহূর্তলে 
ডিব্রুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের যে রেগিং কাণ্ড এই রেগিং কাণ্ডর অভিযুক্ত সাতজনক গ্রেপ্তার করবলে সক্ষম হয়েছে আরক্ষী অভিযান তীব্রতর করে তুলছে আর আন আন বহু আরক্ষীর তালিকাত আহি পড়ছে আর রাহুল ছেত্রী যেহেতু আজি গ্রেপ্তার হয়েছে আর আন আন বহুতো আর আন কেবাজনও এই তালিকার অন্তর্ভুক্ত হওয়ার সম্ভাবনা যেহেতু উত্থাপিত হয়েছে প্রাক্তন ছাত্র আন দুজন ভুক্তভির কথা উত্থাপন হয়েছে এই সমগ্র ঘটনাটি পোহরল হয়তো কিছু সময়ের পিছতে হয়তো আমি ভাষ্য লোবলে সক্ষম হম তারপরে গম পাওয়া যাব আসল কোন কোন কেন ধরনের আরক্ষী তদন্ত কি কি পাইছে হয় নিজক রেখে সর আপনি লাইনে থাকবে আমি পুনরপরা সহ সংযুক্ত হম আর এই মুহূর্তে আমি নিউজ ডেস্ক লো গেছো আমার জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক নবজিৎ ভাগবতীর সহ সংযুক্ত হয়েছো নবজিৎ রাহুল ছেত্রীর আত্মসমর্পণ এখন পত্রযোগে বহু বিস্ফোরক ভাষ্য তো প্রদান করেছে উল্লেখ করেছে যে মানে নিজে আশ্চর্য প্রকাশ করছো যে কেন নাম সাঙুর খালে এই রেগিং কাণ্ডত আর রেগিং কাণ্ডের মূল অভিযুক্ত রাহুল ছেত্রীর নটা দিনের অন্ত এই সমূহ বিস্ফোরক কীটবোর ভাষ্য প্রদান করেছে নবজিৎ রাহুল ছেত্রী যে একটা কথা কে যত্র লিখেছে আর আত্মসমর্পণের পূর্বে সংবাদ মাধ্যমের আগত যুক্ত বাইট দিছে যুক্ত কথা বক্তব্য রাখিছে তাদের কেটামান কথা স্পষ্ট কেটামান তিনটামান ভাগ আছে এটা হল নিজকে নির্দোষী বলে দাবি করেছে দ্বিতীয় কথা হল পলাই ফুটিছে কিয় তার কথা কে কারণ এনে যে যো কারণে ধুরন্ধর অপরাধী হিসাবে প্রতিষ্ঠা করবলে কোনোবাই একাংশ লোক চেষ্টা করেছে আর তৃতীয় কথা হল এনকাউন্টারও ভয় খেয়েছে বিশেষ করে এই কেটা কথাই তাত উল্লেখ করেছে আর এটা কথা কে যে সেই দিনা রাতে তাদের উপস্থিত না এইখানে কথার ক্ষেত্রে কেটামান কথা আমি পড়িয়াই চাব লাগিব যে তাত সিসিটিভি আছে যত হোস্টেলত প্রবেশ করা পথ আছে প্রবেশ আর প্রস্থানের যে পথ আছে মূল পথ সিসিটিভি আর সিসিটিভিত এঘন্টার পিছত রাহুল ছেত্রী ওলাই যাওয়া ভিজুয়েল এটা আছে ইয়ারপর তখেসলে দাবি করব খুঁজিছে যে রাহুল ছেত্রী সেই ঘটনা জড়িত না কিন্তু রাহুল ছেত্রী যে জড়িত আছিল সেই তাত যত ঘটনার মূল তার ঘটনাট য রূপকার বা ঘটনাট য কেন্দ্রবিন্দু আনন্দ শর্মা আনন্দ শর্মার স্পষ্ট স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছে যে রাহুল ছেত্রী সেই দিনার ঘটনাত উপস্থিত আছিল অর্থাৎ সিসিটিভির ভিজুয়াল আর তাত কনফ্রন্টেশন এটা আছে কিন্তু তাত কিয় আছে তারও কারণ আছে এই কথা যে হোস্টেলত সুমার আন বহু কেটা বাদ আছে অর্থাৎ সিসিটিভি সম্মুখে ওলাই গে তাত সুমাই আবারা বহুত কেটা পথ আছে গতি আছে বহু কেটা প্রমাণ আছে যে রাহুল ছেত্রী সেই দিন উপস্থিত আছে আমি পুনের আপনার সঙ্গে সংযুক্ত হম কিন্তু এই মুহূর্তে আন এক গুরুত্বপূর্ণ খবর আহি পড়ছে আমার হাতলে আজ ভূটান করব প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিয়ে সবরমতী আশ্রম সমষ্টির ভোট কেন্দ্র আজ ভোট দিব মোদিয়ে অমিত শাহ আর আনন্দীবেন পেটেলেও আজ ভোটদান করব আপর মুখ্যমন্ত্রী পদর প্রার্থী ইসুদান গার্ভিয়েও করব ভোটদান দৃশ্য আমার হাতলে আহি পড়ছে আমি দেখো যে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আজি ভোটদান সাব্যস্ত করব আর এনেদরে সকল লোককে অভিবাদন জানা অভিবাদন জানা দেখলে পাওয়া গেছে আজি ভোট প্রদান করব প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিয়ে যেহেতু গুজরাটের নির্বাচন আজি দ্বিতীয় পর্যায় আর দ্বিতীয় পর্যায়ের ভোট গ্রহণ আরম্ভ হয়েছে পুয়া আট বজার পর বর্তমান ভোটদান করবল অগ্রসর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সবরমতী আশ্রম সমষ্টির ভোট কেন্দ্রত ভোটদান করব মোদিয়ে গুজরাটবাসী রাইজক এনেদরে হাত জোকারি গুজরাটের প্রায় পোনপটে সম্প্রচার গুজরাট বিধানসভা নির্বাচনের দ্বিতীয় পর্যায়ের ভোট গ্রহণ পুয়া আট বজার পর আরম্ভ হয়েছে আর ভোটাধিকার সাব্যস্ত করবল অগ্রসর এয়া পদব্রজে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সবরমতী আশ্রম সমষ্টির ভোট কেন্দ্রত ভোট দিব মোদিয়ে পোনপটে সম্প্রচার অব্যাহত আছে নিউজ এইটিন অসম নর্থ ইষ্টত আর আজি দিন অমিত শাহ আর আনন্দীবেন পেটেলেও ভোটদান করব গত সময়ছাত গুজরাটের এই নির্বাচনক যথেষ্ট প্রচার অভিযানত নামি পড়ছে প্রধানমন্ত্রীগী সমান্তরভাবে মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মায়ও গুজরাটের বিধানসভা নির্বাচনের বহু প্রান্ত গুজরাটের বিভিন্ন রেলিতে অংশগ্রহণ করা পরিলক্ষিত হয়েছে বহু দেশের নির্বাচন প্রচার সভাপতি অংশগ্রহণ করেছিল আর আজি গুজরাটের এই দ্বিতীয় পর্যায়ের নির্বাচনের ভোট গ্রহণের অগ্রসর হয়েছে প্রধানমন্ত্রীগী সবরমতী আশ্রম যে সমস্ত কেন্দ্র আছে তাতে আজ ভোটদান করব দৃশ্য আমি দেখো কত নিরাপত্তা বেসনের মাজ 
ইয়াৰ প্ৰথমতে অৱসৰ হৈছে ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিবলৈ আৰু সমানভাৱে যিসমূহ জনতা আছে জনতা কেনেদৰে তেওঁক সম্বোধন কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে তেওঁ কেনেদৰে আদৰ্শ ভাষণ জনোৱা হৈছে ভোট গ্ৰহণ কেন্দ্ৰলৈ আজি অমিত শ্বাহ আৰু আনন্দিবেন পেটেলেও ভূটান কৰিব আপৰ মুখ্যমন্ত্ৰী পদৰ প্ৰাৰ্থী সুদান গাৰ্গীয়েও কৰিব ভূটান হাৰ্দিক পাণ্ডিয়া ইৰফান পাঠান ক্ৰুণাল পাণ্ডিয়াও কৰিব ভূটান আজি গুজৰাটৰ দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচন আৰু ইয়াত প্ৰৱেশ কৰিলে ভিতৰলৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী নিজৰ গণতান্ত্ৰিক অধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিবলৈ গুজৰাটৰ সাবরমতি আশ্রম সমষ্টির ভোট কেন্দ্র ভোটাধিকার সাব্যস্ত করবলৈ তাত উপস্থিত প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আজ ডিসেম্বর হব ভোট গণনা আর ইয়ার উপস্থিত যে সকল লোক আছে ভোট গ্রহণ কেন্দ্রের ভিতরে অগ্রসর হয়ে সকল লোককে এনেদরে সম্ভাষণ জানা দেখি পাওয়া গেছে গুজরাটত আজি দ্বিতীয় পর্যায়ের নির্বাচন পুলিং প্রিজাইডিং বিষয়ার উপস্থিতিত প্রধানাধিকার সাব্যস্ত করব প্রধানমন্ত্রী আর ভিতর প্রবেশ করা পরিলক্ষিত হয়েছে ইয়ার প্রধানমন্ত্রীগী প্রধানমন্ত্রীক প্রত্যক্ষ করবলে উৎসুক জনতার ভিড় তাত পরিলক্ষিত হয়েছে ভোট ভোট কেন্দ্রত আর এনেদরে সাধারণ লোকর প্রধানমন্ত্রীগীও এনেদরে ভোটাধিকার সাব্যস্ত করবলে তাদের উপস্থিত হয়েছে আর যখন বিষয়া তাদের উপস্থিত আছে সঙ্গে মত বিময় করেছে আর সবরমতী আশ্রম সমষ্টির এ ভোট কেন্দ্র ভোটাধিকার সাব্যস্ত করব প্রধানমন্ত্রীগিয়ে নিশান স্কুল ভোট কেন্দ্র মন্দির ভোটদান আর ভারতীয় জনতা পার্টি কংগ্রেস আর আপর মাজত এয়া এইবার নির্বাচন প্রতিদ্বন্দ্বিতা থাকিব আর সমান্তরভাবে দেখি পাওয়া গেছে যে বিগত সময়ছাত গুজরাটের নির্বাচনী প্রচার সভাত অংশগ্রহণ করা পরিলক্ষিত হয়েছিল আর এইবারও নিজকে লক্ষণীয় হব যে গুজরাটত কোনে সরকার গঠন করব নে পুনরাবৃত্তি হব ইতিহাসের অর্থাৎ ভারতীয় জনতা পার্টির এই সরকার থাকিব নে নতুন সরকার গঠন হব আর যুব সমাজেও এবার দেখি পাওয়া গেছে যে গুজরাটত আত্মসংস্থাপন নিবন সমস্যা বা বহুক সমস্যাক লোক এনেদরে এবার সরকারের আশা করেছে সমান্তরভাবে যুক্ত মূল্য বৃদ্ধি তার এখন নতুন সরকার বিচার তার গৃহিণীসলে অর্থাৎ তার মহিলা সকলে আর এয়া প্রধানমন্ত্রীগী তাদের উপস্থিত হয়েছে গিয়ে ভোটাধিকার সাব্যস্ত করবল নিশান স্কুল ভোট কেন্দ্র মোদীর ভোটদান অমিত শাহ আর আজি আনন্দিবেন পেটেলেও ভোটদান সাব্যস্ত করব আর আমি দেখো ই বি এম ভোটাধিকার সাব্যস্ত করেছে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আজি গুজরাট বিধানসভা নির্বাচনের দ্বিতীয় পর্যায়ের ভোট গ্রহণ সাবরমতি আশ্রম সমষ্টির ভোট কেন্দ্র আর সমান্তরভাবে ভোটাধিকার সাব্যস্ত করার পিছত এনেদরে উপস্থিত রাইজক বা যখন বিষয়া তাদের উপস্থিত আছে এনেদরে হাত জোর করে অভিবাদন জানাইছে সুন্দর কিছু মত বিনিময় করাও দেখি পাওয়া গেছে আর নিজের গণতান্ত্রিক অধিকার সাব্যস্ত করার পিছ মোদীর হর্ষধ্বনি এনেদরে ভোট কেন্দ্র বাহিরত দেখি পাওয়া গেছে এয়া গুজরাটের আসিল পোনপটে সম্প্রচার
ভোটাধিকার সাব্যস্ত করে এয়া ভোট কেন্দ্র বাইর প্রধানমন্ত্রীগী আর উৎসুক জনতার মাজত মাজল এনেদরে প্রধানমন্ত্রীগী আর দেখলে পাওয়া যায় যে যদি ভোটাধিকার সাব্যস্ত করার পিছতে এনেদরে সেয়া রাইজক নীলা চিহ্ন সম্বলিত চিহ্ন প্রদর্শন করেছে আর এয়া বাইর যত যথেষ্ট জনতা গুজরাটবাসী রাইজ আজ উৎফুল্লিত প্রধানমন্ত্রীগী কেনেদরে স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করেছে সকলে তাদের সংবাদ মাধ্যম লোকের ভিড় যথেষ্ট নিরাপত্তা বেচনি তার মাজতো এনেদরে বাইর অগ্রসর প্রধানমন্ত্রীগী আর খোজকাশিয়ে এনেদরে স্থানীয় রাইজ যদি সকল লোক আছে মাজল যাওয়া পরিলক্ষিত হয়েছে আর যতই যায় প্রধানমন্ত্রীগী সদায় জনতার মাজত থাকি ভাল পায় বা জনতা সম্বোধন করে ভাল পাওয়া দেখলে পাওয়া যায় আর আজ গুজরাটত নিজের গণতান্ত্রিক অধিকার সাব্যস্ত করার পিছন ওলাই আসে বাইর প্রধানমন্ত্রীগী আর সকলকে এনেদরে ভোটদান সাব্যস্ত করার পিছতেই চিহ্ন দেখাইছে আর এয়া কণ কণ শিশু লগতে মহিলাসল মাজত উৎসুকতা যত ভারতীয় জনতা পার্টির তিরঙ্গা এনেদরে জোপরা দেখলে পাওয়া গেছে ঘর চৌকটরপ্র বা ঘর উপরপা আর আজ দ্বিতীয় পর্যায়ের ভোট গ্রহণ তিরানব্বইটা তিরানব্বই খন আসনের আটশ তেত্রিশগী প্রার্থীর আজ ভাগ্য নির্ণয় হব দ্বিতীয় পর্যায়ের ভোট গ্রহণ আর আজির দিন ইতিমধ্যে আমি জানাইছ যে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর আজি ভোটাধিকার সাব্যস্ত করব অমিত শাহ আর আনন্দিবেন পেটেলেও আপর মুখ্যমন্ত্রী পদর প্রার্থী ইসুদান গার্ভিও করব ভোটদান হার্দিক পান্ডিয়া ইরফান পাঠান কৃণাল পান্ডিয়াও আজির দিন ভোটদান সাব্যস্ত করব আর আজি ভূটান সাব্যস্ত করার পূর্বে দেখলে পাওয়া গেছিল কালির দিন প্রধানমন্ত্রীগী সাক্ষাৎ করেছিল নিজের মাতৃ মাতৃর সঙ্গে কিছু মত বিনিময় করেছিল প্রায় পঞ্চল্লিশ মিনিট জোড়া মাতৃ সাক্ষাৎ করেছিল আর কিছু সময় অতিবাহিত করেছিল মাতৃগীর সঙ্গে যেহেতু আজির দিন যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ আর এই গুজরাট বিধানসভা নির্বাচন যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ হিসাবে বিবেচিত হয়েছে আর এবার ভারতীয় জনতা পার্টি আর আম আদমি পার্টিয়ে তিরানব্বইটাক সমিতি প্রার্থিত্ব প্রক্ষেপ করেছে তার বিপরীতে কংগ্রেসে প্রার্থী দিছে নব্বইটাক সমিত আর মোদীর হর্ষধ্বনি এয়া চারিফালে মোদীর জয় জয়কার আহমেদাবাদরপ্রায় পোনপটে সম্প্রচার আমি দেখাইছো যত ভোটাধিকার সাব্যস্ত করার পিছত 
বাহিরে উড়াই অহা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীক এনেদরে অভিবাদন স্থানীয় রাইজর বা উৎসুক জনতার ভিড় ঘর চৌহদত কণ কণ শিশুর পর বৃদ্ধলকে সকলে মোদীক চাবল এনেদরে ওলাই অহা পরিলক্ষিত হয়েছে যেহেতু জনতার মাজত থাকি জনতার সুতরাং সময় অতিবাহিত করে ভাল পাওয়া এগারী প্রধানমন্ত্রীগীক স্বচ্ছকে প্রত্যক্ষ করবল বহু জনতা তাত ভোট কেন্দ্রের বাহিরে ভিতরে ওলাই অহা পরিলক্ষিত হয়েছে মানদণ্ড